നമസ്കാരം ഫ്ലേവർ സ്പോട്ടിന്റെ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചട്നി ബോംബ്സ് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആണിത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം അപ്പൊ ചട്നി ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുക്ക എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അത് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒടിച്ചു വെച്ച പൊട്ടിട്ടോ ചേർത്തോ എടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരുപാട് കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യം നോക്കിയിട്ടാൽ മതി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഉരുട്ടാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു പരുവാകുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് പറ്റുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ബ്രെഡ് കൂടുതൽ ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ചട്നി റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ ചെറിയത് നാല് ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊതീന ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇത് കുറച്ച് എരിവ് ഉറന്ന പച്ചമുളക ഇനി ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചമ്മന്തി അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടോ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ തളർന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ഉരുളകളെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊരു മിക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മുട്ട അടിച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉരുളകളായി എടുത്ത് അത് കോൺഫ്ലവർ മിക്സിൽ നോക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഉരുളകളെല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
അപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ തളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് തീ ആയാലും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓയില് വേണ്ട വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചട്നി ബോംബ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ പിന്നെയും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പം വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബായ് താങ്ക് യു